Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Señor Jesús, queremos en este día bendecirte, glorificarte, darte gracias. Adoramos tu presencia real en este sagrario y en todos los sagrarios sobre la faz de la tierra. En esta hora, Señor, en este día nos unimos a la iglesia que hoy celebra la fiesta o memoria de los santos mártires inocentes. Los niños que murieron por ti, Mesías, Salvador de la humanidad. Los primeros mártires que fueron sacrificados por orden del inicuo Herodes. Aquel fue el primer derramamiento de sangre a causa de Jesucristo. Un crimen horrendo producto de la soberbia y la ambición. Un atentado cuyas víctimas carecían de mancha o pecado. En un antiguo sermón exclamaba un discípulo de San Agustín, todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Todavía no pueden entablar batallas valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. Querida familia espiritual, como Casa de la Misericordia les damos la bienvenida a este momento especial de oración y de reflexión sobre la defensa y la protección de la vida desde su comienzo en el vientre materno hasta su fin natural. Oramos en este día de manera muy especial por esos mártires inocentes de hoy, por los millones de niños y niñas que en el mundo siguen siendo sacrificados, martirizados por dinero, por intereses sociales, económicos o políticos de los nuevos herodes de la modernidad. Oramos también por la conversión de esos nuevos herodes, legisladores, presidentes, congresistas, senadores, autoridades políticas, estamentos que rigen este mundo de abajo, como dice la palabra de Dios, los poderosos del mundo de abajo, a quienes el enemigo les ha dicho, te daré todos estos reinos si te postras y me adoras. Y ellos se han postrado y han adorado al príncipe de las tinieblas y él les da tener poder y placer. Oremos hoy por la conversión de quienes promueven la destrucción de la vida en el mundo, por quienes invierten millones y millones de dólares para la destrucción de la vida y de la familia. En este día especial queremos ofrecer este santo rosario recogiendo todas sus intenciones, orando por sus necesidades tanto espirituales como materiales, clamando la gracia de la divina misericordia. Hoy oramos por las instituciones que en el mundo trabajan por la protección y la defensa de la vida. Oramos por la Fundación Vida en Misericordia, por su directora, Celia Becerra, allá en Houston, Estados Unidos, quien estará con nosotros ahora, después del Santo Rosario, compartiéndonos su testimonio y un mensaje que el Espíritu Santo pone en su corazón para compartirnos en esta fiesta, para llevarnos a reflexionar a despertar, a sacudirnos, a comprometernos 
con la defensa del precioso tesoro de la vida, dejémonos iluminar por la divina palabra, con el agradecimiento a nuestra querida Maritza Barreto Anzola, quien nos acompaña desde Ciudad de Panamá, desde la Casa San Francisco de Asís, sede de la Casa de la Misericordia allá en Panamá. Allí nos está acompañando. Oramos por sus hijos, Matías José, por Robertico Junior, por Robertico, su esposo. Encomendamos al Señor esta familia misionera de la misericordia. Y desde el oratorio de la Casa Santa Faustina en Medellín, con nuestro hermano Álvaro Maestre, misionero de la misericordia que ha venido de la ciudad de Bogotá, acabando de vivir su experiencia de escuela de, la misión, de misioneros, este retiro de encuentro con el amor del Padre misericordioso, y está con nosotros aquí, acompañándonos en la ciudad de Medellín, continuando su proceso. Damos gracias a Dios por su vida, por el hermano Gilberto Soto y por cada uno de los hermanos que acaba de vivir esta experiencia en Bogotá. Dejémonos pues iluminar por la palabra de Dios, que este evangelio de hoy nos inspire, nos ilumine para ofrecer este santo rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo segundo, versículos del 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate. Coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven palabra del señor gloria a ti señor Jesús hermana hermano querido que participa de este momento de oración este especial de la casa de la misericordia poniéndonos de rodillas ante el único Dios vivo y verdadero autor y dueño de la vida, de la existencia, de lo que somos, lo que tenemos y hacemos. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos. Unámonos en este santo rosario. Hoy Jesús sigue llorando por sus hijos que han muerto en el vientre de las madres. La Santísima Virgen María llora por esos hijos, santos mártires inocentes del momento presente. Al ofrecer este santo rosario por la vida, clamemos la misericordia de Dios imploremos la gracia divina, reparemos, pidamos perdón por la destrucción de la vida en sus distintas manifestaciones. Hoy, de manera muy especial, clamemos el poder de la sangre de Cristo que nos guarde, que nos proteja a nosotros, 
a ustedes, a sus familias. Hoy, clamemos la intercesión de San Miguel Arcángel. La destrucción de la vida es algo diabólico. Es un plan perverso del enemigo de Dios. Nunca una nación vive tanta ruina, tanta desgracia, como cuando aprueba leyes para legalizar la destrucción de la vida. Miren casos de países aquí mismo en América Latina. ¿Cuántas desgracias han sobrevenido sobre las naciones cuyos gobernantes legalizan la destrucción de la vida, la muerte de los pequeños, mientras el pueblo está en silencio, indiferente, anestesiado? Pasa esto y no nos interesa. Pasa aquello y no nos interesa. Indiferentes. Hoy recordemos una palabra en el libro de las crónicas. Dice el Señor a los israelitas. Si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se arrodilla. Si mi pueblo reconoce su pecado y me pide perdón. Lo perdonaré. Y sanaré tu tierra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Es palabra de Dios. Es promesa que hoy le pedimos al Señor. Para América y para el mundo. Hoy nos ponemos de rodillas. Hoy oramos unidos al mundo entero. A las almas que en este día reparan. Y piden misericordia para el mundo herido. Nuestro mundo está herido. Nuestro mundo sangra. Por nuestro mundo corre la sangre de los niños martirizados en el vientre. Esa sangre como la sangre de Abel grita al cielo y clama justicia. Nuestra tierra está herida. Nuestra tierra está manchada. Hemos ofendido tanto a Dios. Lo hemos retado. Lo hemos desafiado. Hoy pidamos perdón. Hoy pidamos misericordia, hoy clamemos el auxilio de la divina gracia. Que la Virgen María y San José nos asistan con su intercesión en este día de Navidad. Hoy sigue siendo Navidad, es 28, pero estamos en la octava, la prolongación del 25 durante ocho días, que se llama octava de Navidad. Unámonos a la iglesia orante, unimos este tanto rosario especialmente a todos los santos sacrificios de la misa que hoy se han ofrecido, que en este momento se estén ofreciendo y que se vayan a ofrecer en el resto de este día. A cada patena con el cuerpo de Jesús, a cada cáliz con la sangre de Jesús que los sacerdotes levantan hoy en los altares, unamos esta oración. Unamos este testimonio de la hermana Seira Becerra, misionera de la misericordia. Dios bendiga la fundación Vida en Misericordia. Dios bendiga a Daniel, a Dana, los hijos de Seira, que hacen parte de este ministerio por la defensa de la vida. Oremos con mucha fe y devoción. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio luminoso. Pidamos la intercesión de San Juan Pablo II, quien regaló a la Iglesia como parte de su testamento espiritual estos misterios de luz. Él fue un gran apóstol de la defensa de la vida 
y de la familia. Pidámosle que desde el cielo interceda por nosotros. Primer misterio, bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Gracia, Madre de la Misericordia, abraza en este día a las madres que tienen esta herida profunda en su mente, en su corazón. Mamita María, tú conoces el dolor de estas mamitas, tú sabes el vacío profundo que hay en sus corazones. Hoy queremos traerlas aquí ante tu Hijo Jesús, en este sagrario. Hoy queremos ponerlas ante este pesebre, Belén o nacimiento, como lo llamen en tu país, esta recreación del nacimiento de Jesús, creada por San Francisco de Asís hace 800 años. Traigamos aquí al, al pesebre, al portal de Belén, traigamos a las mamás que tienen en su interior ese dolor, esa herida, ese vacío porque un día eligieron decirle no a la vida. Dios no les juzga, Dios les ama, Dios les abraza en su amor misericordioso. Hoy clamamos muy especialmente esa sanación interior, esa paz, esa libertad, ese gozo, que solo el Espíritu Santo puede dar. Sana, Señor, los corazones. Tú has venido a sanar los corazones destrozados. Tú has venido a consolar las tristezas. Tú has venido a liberar y romper las cadenas y ataduras. Así lo prometiste en la sinagoga de Nazaret, aquel sábado por la mañana. Escucha hoy esta oración que te ofrecemos con nuestra hermana Marisa, una mamá. Una madre que con sus hijos y su esposo te adora, te alaba, te bendice. Con nuestro hermano Álvaro y con todos estos hermanos y hermanas que participan de esta plegaria. Señor Jesús, escucha nuestro clamor, consuela, bendice, sana, libera, llena de tu paz los corazones de estas mamitas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de las penas del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Al ver cómo se iría a la reina celestial, con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh, en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de las penas del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. A la vez de noche y día, a la reina celestial, con ella oremos a la Santísima Trinidad. Amén. Tercer misterio luminoso, contemplamos la predicación del reino de Dios, llamando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que caer en tentación y líbranos del mal. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, y Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. De los sangre de María nos libre de todo mal, a la vez de noche y día, a la fecha con ella oremos a la Santísima Trinidad. Amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegra de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de las penas del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a los males de quitar de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. En el quinto misterio de luz contemplamos la institución de este admirable sacramento de la Eucaristía. Recordamos que en un día como hoy, un jueves, nuestro Señor Jesucristo, reunido con sus apóstoles en el cenáculo, partió el pan, pronunció la bendición y les dijo, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, hagan esto en mi memoria. Y desde aquella santísima tarde inolvidable, este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de sacramentos. Jesús ha cumplido su promesa. No tengan miedo. Estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Se fue a la gloria del Padre. Qué misterio. Se fue y se quedó. Se quedó yéndose. Se fue quedándose en este milagro de la Eucaristía. El mismo Jesús que adoramos en esta hostia blanca y pura, frágil y débil, es el que contemplamos en este portal, en este pesebre. Miren al niño, miren al pequeño, frágil, débil, humilde, dependiente. Como este niño del portal es Jesús en la Eucaristía, dependiente de las manos de un sacerdote que opera el milagro más grande del mundo, la Eucaristía. Abremos este sacramento, abremos este misterio de amor, abremos a Jesús y pidamos en esta hora que fluyan esos rayos eucarísticos con el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sobre las intenciones que ha puesto ahí en el chat, sobre estas personas por las que hoy estás orando de manera especial. Tal vez eres tú, querida hija de Dios, quien le está pidiendo al Señor que sane en ti esa querida, ese vacío se ha llenado con el amor de Dios. Señor Jesús, hoy queremos pedirte que nos sanes, que nos liberes, que nos restaures. Hoy queremos pedirte por las madres que le han dicho sí a la vida a pesar de las dificultades. Hoy queremos orar por las instituciones que apoyan a estas mamás que contra viento y marea y en medio de dificultades avanzan y le dicen sí, sí a la vida. Por las instituciones que les ayudan, queremos orar por las hermanas de Cristo Sacerdote que dirigen el hogar Divina Providencia en la ciudad de Medellín. Esta institución que acompañamos y que ayuda a mamás jovencitas que le dicen sí, sí a la vida. Oremos con profunda fe, oremos con gran devoción, hablemos a Jesús en esta hostia santa y comemos su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No se les cae en tentación y líbranos del mal. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y y en la hora de nuestra muerte, amén. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de las penas del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, con ella oremos a la Santísima Trinidad. Amén. Vamos a orar por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta sala queremos recoger todas esas intenciones que ustedes han escrito ahí en el chat. Mientras iba pasando este santo rosario cada nombre, cada persona, cada necesidad, todo lo que tienes hoy en tu corazón y que le has presentado de manera especial a la Sagrada Familia de Nazaret en esta semana de Navidad. Vamos a pedirle a la Virgen María, a San José, que nos asistan con su poderosísima intercesión y que el niño de Belén, por los méritos de su infancia, nos conceda las gracias que humildemente imploramos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos y glorifiquemos al Señor. Demos gracias porque tenemos la certeza que el Santo Rosario es una oración poderosamente sanadora, una oración poderosísimamente liberadora. Es ponernos bajo el manto de la Virgen María, es ponernos en sus manos, es pedirle que nos guarde en su corazón inmaculado mientras la honramos con esas 50 rositas que es cada Ave María, a la Madre de Guadalupe, patrona de las Américas, patrona de nosotros los misioneros de la misericordia, ella que es una madre gestante que lleva en su vientre al Verbo Encarnado, a ella consagrémosle a todas las madres gestantes en el mundo entero, a ella consagrémosle las personas, las instituciones que trabajan por la defensa de la vida, desde su comienzo en el vientre hasta su fin natural, muy especialmente a la madre de Guadalupe, le encomendamos la vida de Cénira Becerra, nuestra hermana misionera de la Casa de la Misericordia, directora de la Fundación Vida en Misericordia, que desde Houston, en los Estados Unidos, hace una obra tan maravillosa, un apostolado tan bello por la defensa y protección de la vida a la Madre de Guadalupe le encomendamos la vida de Sera. Ella estará con nosotros a continuación, acompañándonos con su testimonio, compartiéndonos de su experiencia, compartiéndonos sobre esta realidad de la defensa de la vida, de la promoción de la vida en la realidad que vive nuestro mundo hoy. Un mundo descreído, un mundo que ignora los mandamientos, un mundo que cree que el decálogo ha pasado de moda. No es así. Está vigente el mandamiento, no matarás. Bajo ninguna circunstancia, con ninguna excusa aparentemente válida, la vida ha sido, es y será sagrada. Es el primer derecho de una criatura humana es mandato divino, no matarás, punto. Santísima Virgen María, Reina y Señora de Guadalupe, acompáñanos en este siguiente momento de catequesis, de reflexión, de meditación. Virgen María, bajo tu manto maternal nos colocamos. Oh Señora mía, oh Madre mía, me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. Señor, danos tu bendición. Desde este sagrado fluya de esos rayos eucarísticos con el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos. Bendice a nuestro hermano Álvaro Maestre, bendice a Marisa, a Robertico, bendice a Matías, bendice a Robertico Junior. Bendícenos, Señor, guárdanos y protégenos, auxílianos con tu misericordia, cúbrenos, péllanos y guárdanos con tu preciosa y santísima sangre. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Damos paso a nuestra querida hermana Seira Becerra, continuando en este espíritu de oración, de reparación, de intercesión, de recogimiento interior, que el Espíritu Santo unja las palabras, los sentimientos del corazón de Seira, para que como madre, como misionera, como apóstol de la vida, llegue con este mensaje 
a nuestros corazones. Amén, amén, amén. Muchas gracias Andrés por esta oportunidad de estar con ustedes aquí nuevamente y muy feliz Navidad, amada familia espiritual. Hoy en este día que recordamos ese, ese acontecimiento de la muerte de tantos inocentes, hoy 28 de diciembre, los conmemoramos, los recordamos y, y agradezco mucho la oportunidad porque cuando... Tú has estado tan cerca de esta realidad, de estos Herodes que siguen firmando leyes, que siguen diseñando instrumentos, que siguen creando fármacos y todo lo que sea posible para acabar con la vida de los niños por nacer. Cuando has estado tan cerca como lo estuve yo y ahorita les voy a compartir, pues realmente no hay día que uno no se levante y y diga, ¿qué voy a hacer hoy por eso? Y es mucho lo que podemos hacer. Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Seira Becerra, eh, misionera de la misericordia por gracia de Dios. Conozco la casa, tuve la bendición de estar en la primera fiesta de la misericordia en, en el año 2000, sin entender mucho qué era ese cuadro tan bonito que yo veía por todas partes y que ya había comprado, pero que no conocía. Y era el Señor con lazos de amor eh, atrayéndome hacia Él y me ha mostrado, me ha regalado cosas maravillosas que me quedaría aquí todo el día contándoles. Es lo mejor que me ha pasado en la vida conocer la espiritualidad de la Divina Misericordia, recobrar la confianza que siempre tuve en el Señor, pero que la sociedad eh, vea normal. Eh, si no te preocupas, entonces eres un fresco, un relajado, que no te importa nada, pero no. Nosotros confiamos, sí nos importan las cosas, pero sabemos que es Dios quien está a cargo. En esta oportunidad eh, quiero compartirte brevemente qué me ha hecho pertenecer a esta causa provida por los últimos 32 años de mi vida. Eh, cuando yo estaba muy joven, viví en Nueva York y eh, Dios permite a veces situaciones me vi en una situación económica donde después de estar estable, tres trabajos, estudiaba inglés dos horas en un instituto, me iba bien, vivía feliz, contenta. El Señor permite que empiece a perder todos mis trabajos y que me endeude y, y que me vea en una situación que, que yo no entendía. Recuerdo que en ese tiempo yo incluso pertenecía a la Legión de María, iba a misa y ya uno cree que con eso ya, ya es bueno, ¿no? Estoy hablando del año 91, 1991. Eh, entonces, en esa situación que el Señor permitió de escasez económica, de desespero porque, porque te están cobrando por todas partes, de repente pues alguien me dice, eh, escuché que, que andas buscando trabajo, que van a vender el local donde estás y yo ando buscando una persona para limpieza. Eh, te ofrezco a tanto la hora, era, era bajito, pero yo dije, bueno, esto lo agarro mientras tanto me dice que me presente al día siguiente en su oficina, que era en la puerta enseguida de donde estábamos, que me presente con zapatos blancos cómodos, con pantalón blanco, y a las nueve de la mañana, recuerdo, llegué ahí contenta porque por fin tenía trabajo después de buscar tanto y de no entender por qué no, no conseguía. Me entregan al llegar una bata como de laboratorio y ahí sí quedé toda de blanco. Me indican que... Eh, mi trabajo es de limpieza, que debo, eh, lo normal, eh, barrer, pasar el, el trapo que limpia, eh, cambiar las canecas de la basura, los cestos de la basura, bueno, eh, como, co, como agregando algo, me dijeron, bueno, aquí lo que hacemos es que distribuimos eh, anticonceptivos y se le enseña a los caballeros a utilizar el... El, el condón, entonces, eh, bueno, me dijeron que eso era, yo la verdad en esa época era muy, muy ajena a todo eso, ¿no? todo ese vocabulario para mí era muy, muy, muy desconocido, totalmente desconocido y recordemos que en ese tiempo no había internet, entonces yo dije, bueno, no sé qué es lo que hacen, pero ya más o menos lo entendí y afuera decía consultorio ginecológico, ¿no? Entonces, eh, me... 
fue lo único que me dijeron, realicé la, me enseñaron cómo era que se limpiaba ahí. Eh, después me dijeron, si en algún momento, por alguna razón, llegas a ver algo de sangre, es porque en este lugar se le coloca el dispositivo intrauterino a las mujeres y eso es durante eh, su periodo menstrual. Yo no entendí nada de eso y, y pues tampoco dije, Ay, pues, pues un poquito de sangre como en un consultorio ontológico, pues vaya y venga. Me fui para mi casa feliz. Al día siguiente cuando llego a hacer lo mismo, eh, me exigen de mala manera que colabore, que no me haga la loca con la limpieza en el quirófano. Ahí sí, aunque yo era muy uh, desconocedora de muchas cosas, porque por una situación familiar no pude asistir al bachillerato como toda joven que, que va a la escuela y eso yo tuve que hacerlo ya después de noche de forma acelerada. Entonces, había muchas cosas que, que eran ajenas para mí eh, y para otros jóvenes de mi edad no, porque ellas habían tenido esa oportunidad. Eh, me indican que debo ayudar ahí en el quirófano. Yo obviamente pues sí entendía que era un quirófano y, y le dije, no, yo no tengo problema con ayudar, pero nadie me ha indicado. Me llevan eh, a la puerta que está enfrente al quirófano en el eh, en el sótano, todo limpiecito, organizado, eh, me indican cómo se lavan los instrumentos del quirófano, cómo se esterilizan, a qué temperatura se ponían en los hornos, que cuando la cinta está negra es porque ya están esterilizados, se saca, cómo lavarlos, cómo envolverlos. Uh, yo no entendía nada, pero decía, bueno, eh, es lo que, lo que hacen acá y es lo que debo hacer, lavar esto. Mm. Después me dice, ah, pero como de una forma muy superficial, ¿no? Como por si acaso. Me dice, ah, por cierto, ahorita el doctor va a abrir la puerta. El doctor para ellos, para mí no. Va a abrir la puerta, te va a entregar una botella. Lo que viertas, guárdalo acá y lo pones allá. O sea, todo fue así como rápido, como diciéndolo de una manera muy apresurada, sin dar detalles, tratando de no dar detalles. Yo tratando de poner mucha atención para conservar mi trabajo debido a mi situación. Eh, y sí, efectivamente me encontré allí vestida de blanco frente a una puerta esperando que me entregaran lo que me habían indicado. Al otro lado de la puerta se escuchaban ruidos que, que en mi inocencia a mí me recordaba eran ruidos como de cubiertos, un motor, un silbido de aire. Bueno, eso fue todo y finalmente pues sí se abrió la puerta y una mano grande me entregó una botella como de este tamaño de... De, de agua con sangre y, y pues al agarrarlo es bien desagradable, pues estaba caliente, eso estaba un caliente y, y, y queda así como, como quedaría cualquier persona que le entreguen eso, ¿no? O sea, quedas como, como en shock, como, como, sí, como no con asco, pero impactado, eh, impresionado, impactado más bien. Entonces eh, le dije a, ah, no, en ese momento pasó mi compañera de trabajo y me dijo, bueno, apúrate y sigue las instrucciones que se te dieron. Entonces, pues, eh, todas las instrucciones fuera, era vierte el contenido en un colador, lava, que se juegue todo, eh, bien feo, porque pues toda esa agua sangre, algunos coágulos, yo solo lo estaba ahí como un lavadero de cocina donde lavamos la losa, los platos, eh, abrí el agua, lo estaban enjuagando, enjuagando y, y pues se fue todo. Ya finalmente algo, nada que se iba y entonces yo dije, no, pues debe ser que esto es lo que quieren que, que guarden los frasquitos. Y procedí a hacerlo, los frasquitos tenían un líquido transparente como agua, lo metí ahí, yo no vi nada raro, pero en el momento que yo procedo a colocarlo en el gabinete de la cocina, ya con una lámpara que estaba atrás, fue cuando por primera vez vi un ser humano de casi, de pronto más pequeño, del tamaño de, de mi dedo meñique, este bebé estaba completamente formado, o sea, se, no, le faltaba formar, pero lo que, a lo que ves que tenía sus piernitas, eh, los dedos de los pies, donde iban las uñas, eh, las costillitas, los brazos, las manitas, todo bien detalladito, bien, de, y, y era asombroso. Yo estaba asombrada de ver un ser humano que parecía un bebé de cristal, hecho de cristal, completamente transparente y completico, incluso alcancé a ver que era un varón. Y estoy así yo detallando todo esto cuando salgo de, 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 de termina la maravilla porque, porque veo que no tiene cabeza. Entonces ahí fue cuando yo 
eh, asocié esos, esos sonidos de, de, de instrumentos allá adentro con que este cuerpecito no tuviera cabeza. Eh, ese fue el primero de ese, de ese día. Yo hasta el sol de hoy no recuerdo si, si, el primer, si ese día real, se realizaron más o no. Lo que sí recuerdo de ese día es que una vez ellos vieron que yo había presenciado eso, entonces venía la segunda parte del entrenamiento, de las instrucciones. Me dijeron, aquí no se habla de aborto, aquí se habla de terminación del embarazo, o sea, TOE sería como el IVE ahorita, como lo que le venden a nuestros jóvenes como interrupción voluntaria del embarazo, que no es sino dos mentiras. No se interrumpe porque algo que yo interrumpo lo puedo re retomar y por eso los interruptores de la luz lo apago, lo prendo, vuelvo a tener luz, ¿sí? Pero esto es terminación y embarazo tampoco es una palabra que utilice yo porque si tú estás en Word y le das clic derecho a sinónimos de la palabra embarazo vas a encontrar como empaquetado, algo engorroso, algo embarazoso, eh, es una situación que nadie quiere. Entonces hace muchos años lograron que la palabra gestación que cuando yo tengo 52 años, cuando yo era niña, escuchaba a, a, mi, a mis padres referirse a las, a las gestantes como madres gestantes o como señoras en estado. Y la frase completa era estado de gracia o estado de buena esperanza. También eh, se, se les decía que estaba en cinta, porque casi siempre se ponían una batica y la batica llevaba el vestidito llevaba una cinta acá, como nuestra madre en la vocación de Guadalupe, que la vemos con esa cinta, y con esa cinta es un símbolo que le comunica al indio San Juan Diego que está esperando bebé. Entonces, todos esos términos, la, la ideología de género se ha encargado de cambiarlos, entonces es la razón por la que yo no me refiero a una madre gestante, a una mamita como, como embarazada. Y tampoco eh, apoyo decir, es que va a tener un bebé, no, ya lo tiene. O que voy a ser mamá, o en mi caso, cuando me decían, va a ser abuela, y yo ya soy abuela, tengo un, la bendición tan grande de tener un nieto de tres años. Entonces, entonces eh, son, ya son madres y, y ya somos tíos y ya somos abuelos, lo que pasa es que aún no han nacido, está por nacer. ¿Ok? Entonces, en este sitio me dicen... No, no le vaya a decir si es niño o niña, no le vaya a, a mostrar nada, no le cuente nada de lo que pasa aquí, no le confirme que ya estaba formado, dígale que eso tenía como la forma de un huevo revuelto o de una, de una prum, de una uva, de una uva pasa, esas que son arrugadas, eh, eh, y, y, y no de más detalles. Entonces... Cuando yo iba saliendo, como les digo, año 1991, todos los archivos se llevaban a mano. Y cuando yo voy saliendo, que ya me voy a despedir en la recepción, vi el libro de citas del día siguiente y había 10 nombres de mujeres agendadas, de madres agendadas para terminar con la vida de sus bebés eh, al día siguiente. Y, y eso sí me lo llevé. Eso y las mentiras que pretendían que yo dijera, Uh, yo dije, bueno, part, si parte de mi trabajo es decir mentiras, pues eso no lo voy a hacer. Eso lo tenía claro. Al día siguiente cuando llego, desde la primera mamá, que por gracia de Dios, mi lugar en ese, en ese centro de abortos eh, era justo ahí, frente, frente, en, el, en, el, en la zona del quirófano, ¿no? en el cuarto de instrumentos, y la única otra empleada era la recepcionista que estaba arriba. Entonces yo a veces... Eh, gozaba de 10, 15 minutos con cada mamá, a veces menos, y a veces solamente muy poquito tiempo, decirte unos 5 o 7 minutos. Entonces, como yo era la encargada de, de empacar los restos de los bebés abortados, lavarlos, que ya no hubiera sangre, y colocarlos en este líquido, y, y después de un tiempo, algunos los reportaban, eh, porque aunque siendo legal en ese tiempo, no quería ella reportar tantos procedimientos. Entonces, muchos de los restos de los bebés eran basura. Entonces, yo los tomaba y los utilizaba, porque era lo único que conocía yo en ese tiempo como material pro vida, los utilizaba para que las muchachas, las mamás, vieran que tan formado estaba su bebé 
y cómo iba a salir de ahí. Eh, hay muchas historias que, que se pueden compartir de, de eso, pero, pero hay una donde, donde se desvela, el Señor me, me permite ver que esto no se trata, como dicen, de ayuda a la mujer, de salud a la mujer, de que pobrecita, que por esto a razón o por la otra, no. Eh, siempre empiezan en los países a tratar de legalizar el aborto a través de tres causales, que son la violación y la respuesta es la, el castigo va para el violador, no para el bebé. Y la mamá no va a sanar un dolor con otro dolor. Y es completamente falso que si la mamá tiene el bebé, va a ver la cara del violador en, en el bebé. Eso jamás se ha dado, jamás lo he visto, jamás. Es una completa mentira. Ahora bien, sí es cierto que ella no, no, tiene, no está obligada a quedarse con el bebé, pero tampoco matarlo es la solución, sino la adopción. ¿Cuántas familias hay que por años, parejas, no han podido concebir? Pero sí pueden ser padres. A mí no me gusta que le gane a una mamá, ah, esto, esto no puede ser madre. No, madre sí puede ser, no, no puede quizás concebir, pero sí puede ser madre. Y, y esta, es un, esta es una de las, digamos, soluciones en el caso de la violación. En el caso de la malformación de, del bebé, algún, algún defecto, alguna discapacidad, pues que levante la mano entre ustedes, ¿quién, quién, no, quién no tiene discapacidades o, o, o problemas de salud? Todos los tenemos y todos los vamos a enfrentar en la vida. Entonces no es, ah, eh, viene, es como como agarrar un teléfono, ah, bien efectuoso, entonces es basura. No, es un ser humano, hijo de Dios, con dignidad de ser humano. Y la vida se defiende, venga como venga. Si ya el Señor, de, por su condición de este bebé, y lo he visto, eh, se va después de, de poco, horas de nacido o meses después, los papás aprenden tanto y les sirve tanto esto para para su camino de santificación y al menos no quedan con el remordimiento de yo le corté la vida, no le dejé verla, no, dejar a Dios ser Dios, dejar a Dios ser Dios, eh, él tiene siempre un plan perfecto, entonces hay que, no hay que terminar la vida de estos bebés y si la mamá no, no se va a hacer cargo, yo, yo personalmente conozco organizaciones donde desde Europa los vienen, los adoptan, eh, hasta hermanitos que han nacido con alguna supuesta discapacidad porque a veces son capaces, capaz, más capaces ellos de noso que nosotros, son más capaces de amar, más capaces de, de no discriminar, de no mirar feo a nadie. Bueno, y la otra causal es que dicen que cuando está en peligro la salud de la madre, cada día la ciencia está más avanzada, incluso hace muchísimos años es posible realizarle una, inter una intervención quirúrgica a un bebé que está en gestación y volver a cerrar el vientre y que la madre continúe con, con la gestación o los tratamientos para ella. Conozco una mamá valiente, valiente en, en la Florida, en Miami, que a pesar del cáncer continuó con sus quimioterapias más suaves, pero ha salido adelante, tiene su hija hermosa que ya cumplió un año, ella sigue con sus tratamientos de cáncer. Entonces siempre es... Ah, y conozco a otra en Cali, uh -huh. o, otra hermosa mamita que, que no se acobardó, que no le creyó a Profamilia en Colombia de que no había solución. Ya, usted tiene cáncer y está embarazada, ya, como dicen ellos. Entonces, termine con la vida de él porque o la tenemos a usted o la tenemos a él. No, se pueden salvar las dos vidas. Entonces, bueno, eh, entonces es mentira lo de, lo de la salud para la madre. Eh, y, y sí me permite ver el señor ahí cómo esto es más un negocio. Llegó una chiquita, con, recuerdo que ella tenía 19 años, yo tenía 20, y, y ella entra a realizarse un aborto. El abortista la vio y la reconoció. Y me, ella no habla inglés, me dice, pregúntale si, si ella no vino hace como un mes acá. Entonces, yo con la pregunta me espanté, yo no, no, no puede ser verdad, ella va a decir que no. Entonces, le pregunto y la chica con mucha vergüenza, con mucha pena, eh, baja incluso la cabeza y, y, y me dice que sí. Entonces, el abortista eh, vio que ella contestó con la cabeza y me dice, ah, bueno, pregúntale si este es su segundo aborto. Entonces, le, le traduzco a la chica, la chica también con muchísima vergüenza, eh, asiente de que sí, es su segundo aborto. 
y eh, ya lo que viene no lo traduje y es que me dice, ah, bueno, entonces por favor tradúcele que al tercer aborto hay un descuento. Entonces, dense, dense cuenta ustedes cómo esto gira alrededor del negocio. Y muchas personas dirán, no, pero eso fue donde tú trabajaste, eso fue hace 30 y vele de años. Eh, las cosas siguen igual, siguen igual. Yo vivo en este país, en Estados Unidos, donde actualmente en este estado es ilegal, pero, pero donde, donde siempre es, eh, cuando, cuando era legal hasta hace, una, hace más de un año, o, o en otros estados es al mejor postor, al que, al que, al que más pague, y, y también llegan a, a, a cometer la tiranía de que ya la mamá no tiene que ser la que pague, sino el Estado, o sea, de, de nuestros impuestos, de los dineros del Estado, eh, financiar el asesinato de estos pequeños. Eh, también el Señor me permite um, ver el poder, testimoniar el poder de la oración. Como yo estaba aconsejando a todas las mamás que llegaban, entonces para gloria de Dios había días que ninguna realizaba un aborto o se habían agendado 10, pues solamente una abortaba. Entonces la parte económica pues de ella, según, según ella, se estaba viniendo abajo. Un día me amenazó, me dijo que, que ella sabía dónde yo vivía por mi hoja de vida y que, si ella, que ella sospechaba que yo le estaba arruinando su negocio, pero que mejor dicho que que me cuidara de, de que ella lo confirmara. Entonces, ella, ella, ella tenía como ese cierto malestar conmigo y a raíz de eso, una, en una ocasión que llegaron casos eh, en, el, en, el tercer, en el segundo trimestre, eh, una de, de cinco, perdón, dos de cinco meses y una de seis meses, eh, ella le dio orden a su compañera de que no le permitiera que yo me acercara. Entré de verlas a ellas como en un, en un estado de, de, de angustia por esos, por esos niños y, y por mí, porque yo decía, no puede ser, o sea, dos bebés de cinco meses, uno de seis, esto, esto es mucho, yo, yo no puedo, y, y, y esas criaturas. Entonces, eh, traté con alguna excusa de limpiar por ahí o, o donde ellas estaban, porque la dueña del lugar le dijo, no le permitas a Seira que se acerque. Entonces, ella en el área de espera solamente había tres sillas siempre. Y pues ella trajo otra y la puso ahí, se sentó ahí a custodiarlas de mí, ¿no? Entonces, yo, yo hice todos los esfuerzos posibles por acercarme y no lo conseguí. Ya entré en bastante, bastante estrés, bastante ansiedad por esos bebés, que lo único que... que Atiné a hacer, pues, que, que el Espíritu Santo hoy en día veo, me inspiró a hacer fue que me encerré en el quirófano, le eché de llave, me arrodillé, me enqué y me puse a orar, a pedirle a Dios que tocara el corazón de esas madres, le pedía por mí y sinceramente no recuerdo qué más le dije ni, ni cuánto duré ahí en oración, pero cuando ya sentí que sentí pasos, sentí que ya venían... Eh, los de arriba, o sea, el anestesiólogo, el abortista, pues dije, no, pues ya que Dios me dé fuerzas y, y saqué fuerzas y me incorporé, abrí la puerta y salí donde estaban las mamás en la sala de espera. Cuando yo salí, todo parecía como, como, como congelado, como irreal y, 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 y una mamá dice, dice, yo creo que no quiero estar aquí. Otra dice, yo creo que estar aquí no me conviene. Y ahí sí yo le dije durísimo, le dije, no, es que matar a tu hijo nunca te va a convenir. Y otra, otra dijo, y se demoran mucho. Y yo le dije, uy, y no, es, no era mentira. Le dije, a veces se demoran hasta, tardan hasta una hora en llegar. Total que la mamá que dijo, yo creo que no quiero estar acá, la otra había dicho, yo creo que esto no, no me conviene. Eh, se pararon y se fueron al baño y se cambiaron y... Y se fueron de ahí, subieron a pedir su dinero. Eh, eso encendió la cólera de la dueña del lugar. Que les, eh, ustedes no se imaginan cómo, yo no sé, cuando ya las pacientes se fueron, azotaba, decía groserías, hizo una pataleta porque se le fueron muchos miles de dólares. Y aunque era en ese tiempo eh, que era legal en Nueva York hasta los seis meses, valía tres mil dólares. 
hoy en día vale, vale como 11, 15 mil dólares y es legal hasta el momento del parto. Nueve meses, un bebé perfecto y es legal eh, terminar con su vida eh, aún así y, a, y aunque no esté en ninguna de esas tres causales porque esas tres causales simplemente son, son una mentira, una excusa para comenzar a, a, a realizar estos infanticidios. Eh, como les digo, de esto hay, hay muchas historias, pueden visitar la página eh, de la fundación y, y conocer más lo que ha sido eh, ese testimonio y por qué eso me lleva a, a, a empezar una fundación eh, a favor de las madres. Tuve una madre allí que, una joven de 14 años, que tuvo que abortar porque no había un lugar donde ella pudiera ir. Y mientras le realizaban el aborto y yo lloraba por ellos dos, eh, dije, yo tengo, tiene que haber un lugar y yo tengo que construir una casa donde las mamás se puedan ir y no, no, tengan, que, no tengan que abortar para, para poder seguir con, con su trabajo, con su estudio o con lo que estén haciendo. Y, y lo triste, lo triste de de este caso que me inspira a mí, que el Señor utiliza para que yo empiece esta fundación Vida y Misericordia, es que fue la mamá, la mamá quien llevó a esta chiquita. Y esos casos se ven mucho, donde incluso a veces las jóvenes no quieren abortar y es la mamá la que la está impulsando, la que la está presionando. Entonces, mis queridos hermanos, eh, en este día que recordamos tantos niños y que de pronto decimos, pero yo qué puedo hacer, yo estoy en una cama o, o yo no salgo para ninguna parte o yo vivo enfermo. Mire, es mucho lo que usted puede hacer. Usted puede eh, unirse a la campaña de 40 días por la vida, usted puede unirse a las marchas, usted puede decir en su parroquia que hagan una hora de adoración al Santísimo por la vida, aunque sea una hora por semana. Si usted pertenece a algún grupo parroquial y, 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 y puede hacer eso bien, y si no, entonces usted hace, mire, este, esta arma que tenemos, que todo lo consigue, que es el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia, por la conversión de los abortistas. Nunca pensemos que nosotros somos mejores que ellos. No, si tú y yo estamos en este lado de la batalla es por misericordia de Dios, no es por más es porque Él en su infinita misericordia dijo, bueno, ahí les encargo los que aún no conocen la verdad. Entonces, si, si ese abortista en tu ciudad no se ha convertido, es que quizás no, no, no has ayunado por Él. Si no puedes ayunar, bueno, adorar al Santísimo. Si no puedes ir a la iglesia, sí puedes rezar el rosario y la coronilla por la conversión de los abortistas, de los que apoyan esta industria, porque el Señor toque los corazones de los padres o madres que están pensando abortar a sus hijitos y, y por estos bebés y por, por todo el respeto a la vida, eh, al final del programa te voy a dejar unas intenciones para Colombia de lo que estamos ahorita digamos a nivel político. Eh, ayer, gracias a Dios y esta semana pasada, el, el día de la Virgen de Guadalupe, fue un regalo para Colombia que ya por segunda vez se rechaza, se hunde el proyecto de, de la marihuana recreativa, como la quieren llamar. Entonces, ya eso quedó hundido, pero siguen. Ahorita estamos con la gran lucha de que no le quiten a los papás el derecho de educar a sus hijos, de que no es de que usted es católica y usted los está creando de una manera y en la escuela ellos tengan más derecho que tú a... a sobre lo que tus hijos aprenden sobre su cuerpo, sobre sexualidad, sobre, sobre el respeto. Bueno, ustedes, ustedes ya, ya están al, al tanto. Entonces, te voy a dejar esas intenciones para, para que nos acompañes con tu oración y, y sí, la conversión de esos Herodes que están acabando con la vida de tantos niños. Vamos a, eh, a pedirle al niño Jesús en este día que bendiga a todas las mamás que no han podido concebir, que las guíe sobre el plan que Él tiene para ellas, para su vida, para su maternidad. Pedimos por la conversión de los abortistas, por los que se lucran, 
de esta industria macabra, por los que están en el poder, en las leyes, y por nosotros, para que no seamos indiferentes, que no basta con decir, yo no apoyo el aborto, pero yo a otro no le voy a decir qué hacer, sí le vas a decir qué hacer, desde tus redes, desde, desde tu conversación, desde las imágenes que tienes en tu carro, en tu casa, que todo el que te vea, que tú seas un referente del amor de Dios y del respeto a la vida. Vamos a cerrar, hermanos, con este Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que todo lo que hagamos siga siendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.